হাই ফ্রেন্ডস পৃথিবীর বাইরে জীবনের খোঁজ করা বা পৃথিবীর বাইরে বসতি স্থাপন করা মঙ্গল গ্রহ প্রায় আমাদের মাঝে চর্চিত বিষয় হয়ে আছে গত কয়েক শতাব্দীতে আমরা অনেক অরবিটার এবং ল্যান্ডার মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়েছি যার কারণে আমরা অনেকটা জেনে গেছি এই লাল গ্রহ কীরকম এবং এর জলবায়ু কেমন কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এটা জানতে পারিনি যে এর ভূমির নিচের ভাগ কেমন আছে কারণ আমরা আজ পর্যন্ত এমন কোনো ল্যান্ডার মঙ্গল গ্রহে পাঠাইনি যেটি মঙ্গলের ভূমিতে ড্রিল করে আমাদের তার ভূমির নিচের ক্রাস্ট মেন্টাল অথবা কোর্ট সম্পর্কে অবহিত করবে অথবা এই গ্রহের ভূমির নিচের জল কোথাও তরল রূপে আছে কি না তাও জানিয়ে দেবে কিন্তু নাসা এই বছর মে মাসে একটি ইনসাইট নামের ল্যান্ডার মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়েছে নাসার দ্বারা পাঠানো ল্যান্ডারটি গত মাসে মঙ্গলের সার্ফেসে ল্যান্ড করে এই ল্যান্ডারের সাহায্যে এটি মঙ্গলের ভূমিতে ড্রিল করে এর ভূমিতে থাকা সমস্ত জিনিসের ইনফরমেশান আমাদের দিতে পারবে তো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা কথা বলবো এই ল্যান্ডারের ব্যাপারে এর টেকনিক্যাল বিষয় এবং ল্যান্ডিং সমস্ত কিছু দেখব এবং এটি মঙ্গলে গিয়ে কি কি করবে এই সমস্ত দেখব আজকের এই ভিডিওতে তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের অনুরোধ করব আপনি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নিন যাতে আপনি আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলি মিস না করেন সো ফ্রেন্ডস লাল গ্রহ বা মঙ্গল গ্রহ এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে নাসা একটি স্পেস ক্রাফ্ট লঞ্চ করেছে যার নাম ইনসাইট ইনসাইট হলো একটি রোবটিক ল্যান্ডার এটি তৈরি করা হয়েছে মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানা মিশনটি আটলাস ভি ফোর জিরো ওয়ান রকেটে যাত্রা শুরু করে পাঁচই মে দু হাজার আঠেরোতে মিলিয়ন কিলোমিটার যাত্রা করে ল্যান্ডারটি ছাব্বিশে নভেম্বর দু হাজার আঠেরোতে মঙ্গলের ইলিসিয়াম প্লানেশিয়া নামক স্থানে সফলভাবে অবতরণ করে নাসার পক্ষ থেকে মিশনটি পরিচালনা করেছে জেট প্রফুলেশন ল্যাবরেটরি ইন্টেরিয়ার এক্সপ্লোরেশন ইউজিং সিসমিক ইনভেস্টিগেশন জিওডেসি অ্যান্ড হিট ট্রান্সপোর্ট এর সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে ল্যান্ডারটির নাম ইনসাইট রাখা হয়েছে মূলত এটি দু সালের মার্চ মাসে উৎক্ষেপণ করার পরিকল্পনা থাকলেও আর্থিক সমস্যার ফলে এটি দু সালের পাঁচই মে উৎক্ষেপণ করা হয় মিশনটিতে ছয়শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচের কথা ছিল কিন্তু পরে সেটি বেড়ে আটশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে এবার আসুন দেখে নেওয়া যাক এই ল্যান্ডারটির ইতিহাস ইনসাইট প্রথমে জিইএমএস অর্থাৎ জিও ফিজিক্যাল মনিটরিং স্টেশন নামে পরিচিত ছিল পরবর্তীতে দু হাজার সালে নাসার অনুরোধে এটির নাম পরিবর্তন করে ইনসাইট রাখা হয় দু সালের আগস্ট মাসে মঙ্গলে যাত্রা এবং উন্নয়নের জন্য ইনসাইটকে নির্বাচন করা হয় লকেট মার্টিন উনিশে মে দু সালে ল্যান্ডারটির নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেন এবং সাতাশে মে দু হাজার এটির প্রাথমিক পরীক্ষাও করা হয় নয় মার্চ দু নাসা ঘোষণা করেন যে আর্থিক কারণে ইনসাইটের মিশন দু হাজার পরিবর্তে দু সালে শুরু হবে স্পেস ক্রাফ্টটিকে আঠাশে ফেব্রুয়ারি দু তারিখে সি সেভেনটিন কার্গো এয়ারক্রাফ্টে করে ভান্ডারবাগ এয়ারফোর্স বেসের ক্যালিফোর্নিয়াতে আনা হয় অবশেষে পাঁচই মে দু হাজার তারিখে ল্যান্ডারটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং ২৬ নভেম্বর দু হাজার তারিখে আনুমানিক একটা বেজে চব্বিশ মিনিটে মঙ্গলে ল্যান্ড করে ইনসাইট ল্যান্ডারটি মূলত দুটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে পাঠানো হয়েছে লক্ষ্যগুলি পূরণে মঙ্গলকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা যাচাই বাছাই করা হবে ইনসাইটের সাহায্যে প্রথমটি হল কিভাবে সৌরজগতে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গলের মতো টেরেস্ট্রুয়াল প্ল্যানেটের সৃষ্টি হয়েছে এবং কিভাবে এগুলোর বিবর্তন হয়েছে তা সম্পর্কে জানা আমরা এতদিন মঙ্গলের পৃষ্ঠ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চালিয়েছি কিন্তু ইনসাইট গবেষণা করবে এর অভ্যন্তরের ক্রাস্ট মেন্টাল এবং কোড নিয়ে এই ইনসাইট প্রবের মধ্যে এমন একটি যন্ত্র আছে যার মাধ্যমে ষোলো ফুট পর্যন্ত ড্রিল করে এর ভূপৃষ্ঠের নিচের অবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে মঙ্গলের কোর কতটুকু গড় এবং এটি কি দিয়ে তরল নাকি কঠিন পদার্থ দিয়ে এগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এছাড়াও মঙ্গলের ক্রাস্ট এবং মেন্টালের গঠন এগুলো কি দিয়ে তৈরি এবং এদের পুরত্ব সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো 
এই অভিযানের মাধ্যমে এসব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা গ্রহের জন্ম এবং এর বিবর্তন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো দ্বিতীয়টি হল মঙ্গলে ভূমিকম্প আট কুইক বা মার্চ কুইক আছে কি না আগে জেনে নেওয়া যাক এই ভূমিকম্প বা মার্চ কুইক দরকার কেন ইনসাইট ল্যান্ডারের মূল উদ্দেশ্য হল মঙ্গলের ভূমির নিচে সারফেসে কি আছে এবং এই মার্চ কিভাবে জন্ম হয়েছে এই বিষয়ে জানা যদি সেখানে মার্চ কুইক হয় তাহলে সেখানকার সিসমিক অব থেকে মার্চের পৃষ্ঠের নিচের কনফিগেশনের ব্যাপারে জানতে পারা যাবে আসুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে পৃথিবীতে আর্থ কুইক আসাটা তেমন কোনো ব্যাপার না যার কারণ হচ্ছে কন্টিনেন্টাল প্লেট শিফটিং কারণ নিচে থাকা মেন্টাল ফ্লোট করতে থাকে একে প্লেট টেকটনিক বলা হয় যদি মার্সের কথা বলা যায় যতদূর আমরা জেনেছি এতে কোনো প্লেট টেকটনিক থাকে না কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে যেগুলিতে মঙ্গলের পৃষ্ঠ হিলতে পারে যেমন ঠান্ডা হয়ে এর পৃষ্ঠ ছুটছে যাওয়াতে ক্লাস্টে ক্র্যাক আসলে সার্ফেসের নিচের ম্যাগমা গলে গেলে প্রেসার ক্রিয়েট করলে অথবা কোনো কিছু মঙ্গলের সাথে ধাক্কা লাগলে কুইক যেমনই হোক এটি পুরো প্ল্যানেটের সিসমিক ওয়াব ছেড়ে থাকে বিজ্ঞানিক এটা দেখে থাকে এই ওয়াব ভিতরে থাকা লেয়ার থেকে কিভাবে বাউন্স করে সারফেস পর্যন্ত যায় কারণ আলাদা আলাদা ম্যাটেরিয়াল থেকে অতিক্রম করলে এর স্পিড আলাদা আলাদা হয়ে থাকে এতে তাদের এটা জানতে পারবে যে কোনো প্ল্যানেটের ইন্টিরিয়ার স্ট্রাকচার কেমন আছে এবং সেখানে কোনো ধরনের মিনারেল আছে কি না নাসার ইনসাইট ল্যান্ডারে একটি পাওয়ারফুল সিসমোমিটার লাগানো আছে এর সাহায্যে মার্সে আসা কুইককে তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট করতে পারবে যদি সেখানে কিছু মার্স কুইক ডিটেক্ট করা যায় তাহলে সেগুলির বিশ্লেষণ করে আমাদের মার্সের ইন্টেরিয়ার স্ট্রাকচারের ব্যাপারে জানতে পারা যাবে এতে আমাদের এটা জানা যাবে যে মঙ্গল বা আমাদের পৃথিবীর মতো টেরেস্ট্রুয়াল প্ল্যানেটের জন্ম কিভাবে হয়েছে তো ফ্রেন্ডস এটি ছিল ইনসাইট ল্যান্ডারের ইনফরমেশন এবং এর কাজ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং নতুন কিছু জানতে পেরেছেন আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাতে পারেন আমরা জানতে চাইব তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের আয়োজন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ